ラン・チェスタです。ですね。さあ、今回はですね、お待ちかねの企画でございます。何にも見えん。私は待ってなかったけど。えっと、実はですね、私もイタチさんも、お目目悪いんですよ、視力が。うん、強度禁止なんです。あの、悪いなんていうレベルではないな。あの、過去にもね、この YouTube の動画にそういう内容を上げてたんですけど、うん、イタチさんが、今、コンタクトの度数が、マイナス 5.25 らしいんですよ。うん、で、私が、マイナス 12.5。レベル高すぎる。<笑>レベル上がりました。うん、いや、ほんまは多分14ぐらいいっとんやけど、うん、あの、企画がないから、12ぐらい使って。っていうぐらい、まあ、強度禁止って言われてるジャンルの人たちなんですけどコンタクトしとったら、まあ、全然ね問題なく日常生活を送れるんだけどまあでもコンタクトしても 0.8 とか9ぐらいしか見えないから目がいい人よりは全然見えないよね 1.0 は見えてないけど、うんまあ、車の運転はできるじゃないですか、まあまあまあまあ、0.7 以上見えてたら、うん、けどコンタクトを長時間つけるって目に悪いですよねまあまあまあねでも便利だからついつい長時間つけちゃう、うん、まあ寝る直前までとかねそうでもそれがね最近ちょっと長くなってきてもう目が結構こうやばかったんですよ、うん、こうよ,よろしくない状態だったんですよ、うん、だから私は思いました、うん、メガネがあったらいいじゃんってだから言ったじゃんそういたちさんがメガネ作ったんですよね新しく、うんうん、で私もそれに触発されて、うん、私も作りたいって思って作ろうと思って行ったんですメガネ屋さんに、うん、けど作れなかったんですよ視力が悪すぎて取れないって言われたんねそんなことあるって思っていやいやあるって思ってまあまあドライアイとかで目に傷が入ってたのも多分あったんだよね<笑>そう角膜に傷が入ってて、まあ、結局ねその作りますって言った当日作れませんってなって、うん、で視力をちゃんと眼科で測ってきてって言われたから病院に行ってで病院に行っても強度禁止の人ってこう日によってね出方が違うからそうだから平均取らないといけないそう,そういつも通ってる眼科とか病院で、うん、こう毎回取ってる視力のデータが残ってない限り初めましてで写真で行ったら分かんないからその人がどういう度数なのかって病院も、うん、だから何回かに分けて行って全部視力検査してでその統計を取るというか、まあ、平均値を見て大体これぐらいのあれで見えてるねとかいうのが分かるような回数が必要だと言われてしまって、うん、で作るぞって意気込んだったくせに丸2ヶ月かかってみたいなかかったんですよ、うん、でそんな話はね多分前にも動画でしたのかな,、うん、なんかツイッターのリップでねマニアックなリクエストがありまして、うんメガネってね、度数が入っとったら、かけたらめっちっちゃくなるじゃないですか。うん、そうよ。あれ見たいって、いうリクエストがあったんですよ。うん、だから今回は、あの、メガネ女子に夢を抱いているであろう方々の夢をぶち壊す姿になっております。<笑>あの、女の子的には絶対見せたくない姿だと思うんですけども。いや、普通におるや、おるよ、休日は。いや、休日は、まあ、全然家の中とかではおるけど、あんまりこう、大々的に見せたくないじゃないですか。うん、確かに、ね。私は見せたくないんですよ。特に目が悪いから。特に目が悪いから、絶対嫌なんですよ。あ、ちょっさんのは、うん、見せたくないやばいよな、うん。隠したい部分ではあるんですけど、まあ、リクエストもせっかくあったし、うん、今回は、ドキンガンの、強度禁止の女子がメガネをかけたら、どんだけブサイクになるかっていうのをね、とくとご覧に入れようと思いますちなみに今ラガンです何も見えてませんさあラガンです私今ね、あのー、コンタクトです何も見えてなくてなんかこう背景が黄色になったことしかわかりませんあ、ポムそうコンタクトをつけてとかでないとどれがシャンプーかわからないレベルなんであ、確かにそれはわからんうん結構お風呂のメガネ使えるよな確かにいたちさんラガンでアップでどうぞ<笑>目つきが悪いですかぶいとんよかぶいとんうん歌舞伎。ペッてした、ペッ、歌舞伎ペッてしないよ。これ、これはプーじゃない、まずは。長に、私もなりたいと思います。いやー、実はあんま見せたくないんですよね。長はいいでしょ、別に。黒目がちっちゃくなるくらい、ちっちゃいな。まあ、あの、ここだけの話、二人とも、あの、リファインなんですよね。絶対言ったらダメですよ。そうそういや、もう私言ってるよ、動画で。あ,、ま、あの、リファイン、私はリファインじゃなくて、アイコフレだけど、ひ、う、た、ん、リファイン、サークルレンズって言われてるやつですね。黒目が大きくなるやつ。あ、言ってないですよ、まあ、こ,この違いがね、もうすでに見てわかると思うけど、こっちがラガンです。ね、ちっちゃいよな。はい。両方とも取れました。マジでも何も見えん。見えてません。はい。はい。じゃあ、メガネをつけていきたいと思います。はい、じゃあ、いたちさん。メガネをかけてください。カメラに向かって、どうぞ。外してください
何回か外してつけて繰り返してどうですかちっちゃくなってるのではないでしょうか目がこれはもうあえて悪意がある<笑>いや私何も見えてないけんツッコミすら入れれんっていうなんかごめんちょっと眼鏡かけてよえじゃあいたちさん見てくださいね、うん、よいしょだてやんけ<笑>いやこれぐらいだったらいいよねだてやんけ何にも変わらんやんけはいかけてすいません私が3ヶ月かけて作ったメガネですじゃじゃーんもうレンズが収まりきってないすっごい分厚いですはみ出とうなこことか、うん、はいじゃあかけていきます、はい、いきますいややっぱ女の子はメガネかけたらね可愛くなるかわいくないよねはい、はい、<笑>ちこどうですかやばくないなんかもうこの中に誰か住んどるって感じせん。ねはさん話していてくださいそれは。あらららら,ら,ら,ら,ら,ら,ら<笑>こんなん見たかったん逆に。なんかリクエストあったけど。どコメントで。マニアックすぎんどうちっこ。あ、ちっこくないよ。ねえ、ねえ、うん。大きいよ。ちっこ。<笑>やばくないやばい。外出れんよな<笑>いや出てるよ普通に私は嫌だでもめっちゃ見えるもともと別にそんなに目が大きいわけでもなくいや大きいよでそんなにすっごい、まあ、テスカさんレベルでは悪くないのでそれで言うと、まあ、テスカさんは相当悪いからね悪いよまあそれはゴマみたいになりあっゴマゴマゴマごめんごめん<笑>ごめんごめんごめん私の目ってあ違うしじみ私の目ってしじみな違う間違った間違ったうん間違ったしじみなんて言ってないしじみなんて言ってないまあちっちゃいのはね自覚があるのでなんとでもですよでも楽でしょ楽ですよねでしかもちゃんと度数をちゃんと測って作ってもらってるから、うん、見えるんですよですよねすごく見えるんですよ、うん、快適なんですよだからメガネ自体は朝起きてかけて全然気に入ってるんだけどいかんせんこの見た目よなまあまあまあね外出れませんよねこんなんで嫌ですよまあでもそのいうそういうそのいうメガネフェチの人もいるかもしれんからガンガン出ていきましょういやもうツイッターでさ、うん、えそんなマニアックなリクエストあるって思って確かにまあこれがメガネ女子のドキンガンのメガネ女子の現実でございます皆さん覚えてないですよ覚えておいてください、まあ、できれば外には出たくないけどあの目のことを考えると家の中でおる時とかはそうやなちょっとまあそこまでとかいう時はいいかないかもね感じでございますいはい目を休憩させる時を作らないとねそうなんですよね目の健康は大事ですもう私は本気であの何だっけアイシールしたいなって思ってる、うん、ということで無事にあの数ヶ月かかりましたがメガネを作れましたので全然ですはいはいよかったですはいじゃあリクエストくれた方これでご満足いただけたかどうかはちょっとよくわからないですけど<笑>満足していただけてたらいいなと思ってますはいではちょっと最後この姿で終わる家に外しとこうでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。じゃあではまた次回の動画でお会いしましょう。明日も見えないちょっとそれかけさせてあああまり見えんまあですよね、うん、ああでも目ちっちゃくなってないよほんまうんあんまなってないよだって見えんもん確かに見えんあーあめっちゃちっちゃくなってるえー、何にも見えん何これ何悪いけんやめとこうかはい外して